à, Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn um, cách mua cổ phiếu khi mà thị trường đao chen Với thị trường up chen thì uh, chúng ta mua thì đã tương đối ok rồi Tuy nhiên với thị trường đao chen thì nhiều khi là chúng ta rất là bối rối vì vì là chúng ta không biết là mua ở điểm nào và mua làm sao để có lợi nhuận mà chúng ta không bị lỗ thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một cái video rất là đơn giản Để các bạn có thể mua mà không sợ là bị lỗ nữa Thì với cái tiêu chí đầu tiên khi mà chúng ta mua trong cái thị trường đao chen Đó là chúng ta phải chia nhỏ nguồn vốn ra Vốn chúng ta sẽ chia ra thành 3 lần Đó, mình đang giả sử nhé Mình sẽ chia số tiền mình có, mình đang có khoảng 300 triệu Thì mình sẽ chia chia làm 3 đợt mua, mỗi đợt mua mình mua 100 triệu thôi. Và cái thứ hai đó là khi mà mua cổ phiếu trong thị trường đao trên thì chúng ta phải mua những cổ phiếu lớn, cổ phiếu đầu ngành. Bởi những cái cổ phiếu đầu ngành thì khi mà thị trường lên thì đó là những cái cổ phiếu mà lên đầu tiên. Nên là chúng ta sẽ rất dễ là rất dễ là hòa vốn hoặc lãi khi mà thị trường up trend. Đó thì mình sẽ ví dụ nhé. À, lần mua th- à, lần mua thứ nhất mình sẽ mua là 100 triệu Để mình bật lên Đây thị trường đao chen thì sẽ có dạng như thế này Đó là sẽ có nhiều đáy Đáy sau thì sẽ thấp hơn đáy trước Đỉnh sau thì sẽ thấp hơn đỉnh trước Giả sử đáy thứ nhất Giá đang là 45 Đáy thứ hai là 35 Và đáy thứ ba là 25 Thì mỗi một đáy này mình sẽ mua tương ứng là 100 triệu Đây các bạn xem đây ạ thì với cái mức giá 45, mình sẽ mua được là 2.200 cổ phiếu. Với mức giá 35, mình sẽ mua tương ứng được là 2.800 cổ phiếu. Và với mức giá 25, thì mình sẽ mua được là 4.000 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu mình mua được là 9.000 cổ phiếu. Giả sử khi mà mình bán ra, thông thường thì ta cứ sẽ chọn cái mức giá gọi là mức giá Đầu tiên đi, cái đề, cái đáy thứ nhất ta lựa chọn là giá 45. Ta sẽ bán ra với mức giá 45. Như vậy số tiền bạn thu được là 408 triệu. Tổng số vốn chúng ta bỏ ra là 300 triệu. Như vậy là chỉ cần bán với mức giá 45 thôi. Tức là cái đáy đầu tiên chúng ta mua thì chúng ta đã có lợi nhuận là 36% rồi. Giả sử nhé, mình sẽ bán ra xem với mức giá là 35 đi. Với riêng với mức giá 35 thôi là mình đã có là lợi nhuận là 6% rồi ạ. Không cần phải lên 45 là chúng ta đã có lãi 6% rồi ạ. Đấy, thì quy tắc khi mà chúng ta mua trong cái thị trường đao chen là chúng ta sẽ chia nhỏ vốn ra Bởi vì nếu đầu tiên, nếu đáy đầu tiên 45, giá 45 này mà chúng ta đã mua 300 triệu rồi Thì khi đó các cái đáy tiếp theo, đáy 2 và đáy 3 này giá thấp hơn rất nhiều Nhưng chúng ta lại không còn tiền để mua nữa Như vậy là rất là lãng phí Và chúng ta nếu mà mua với mức giá 45 toàn bộ số tiền Thì khi đấy khi thị trường phải đúng với mức giá 45 là chúng ta mới hòa vốn Còn nếu thị trường mà ở dưới như thế này Là chúng ta sẽ đều bị lỗ Đấy thì khi mà chúng ta chia nhỏ ra Chỉ cần với mức giá 35 thôi là chúng ta đã có lãi 6% rồi ạ Đó thì bây giờ mình sẽ đi vào Đây là cái, là cái phân tích cơ bản thôi Thì mình sẽ đi vào một cái cổ phiếu cụ thể Để chúng ta có thể dễ hình dung nhé Đây mình sẽ đang lấy ví dụ của Vietcombank ạ, một cổ phiếu tương đối là lớn. Thì à, mình sẽ chọn này, như cái mô hình đao chen này. Đây, mình sẽ chọn này, mức giá đây. Đáy thứ nhất, 77,69. Đáy thứ hai, 66,44. Và đáy thứ ba đó là 57,14. Thì cách cái lựa chọn cái đáy này thì mình sẽ nói qua cho các bạn một chút. Tức là khi mà chúng ta lựa chọn đáy thì đầu tiên mình sẽ sử dụng biểu đồ phân tích kỹ thuật thì mình sẽ sử dụng đó là đường MA50 và đường MA100. Thì khi mà hai đường này, hai đường này cắt nhau thì thể hiện là xu hướng thị trường đang có xu hướng giảm. 
Đó. Như đây các bạn xem này, bên dưới này, bên dưới hai đường cắt nhau này. Chúng ta sẽ chọn là mức giá 7 77,20 mấy đây thì mình sẽ lấy tròn là 78 nhá. Đây, với kế lần giảm thứ nhất là 78 thì mình sẽ mua được là 1200 cổ phiếu. Với lần giảm thứ hai đó là thị trường xuống đến 66,6 thì mình sẽ làm tròn là 67 nhé. Mình sẽ mua được là gần 1.500 cổ phiếu. Và lần thứ ba thị trường giảm khá sâu. Đó là 57. Mình sẽ mua được 1.700 cổ phiếu. Thì tổng số cổ phiếu mà mình mua được là 4.500 cổ phiếu các bạn ạ. Giờ mình sẽ thử nhá. Khi mà giá lên với cái đáy đầu tiên mình mua là giá 78. Thì để xem mình sẽ được lãi bao nhiêu nhá. Đây các bạn ạ. Khi mà mình bán ra với mức giá 78. Thì mình đã có trong tay đó là 18% lợi nhuận dạng. Bạn nhìn cái biểu đồ của Vietcombank này. Đây, sau khi mà giảm xuống còn 56 này. Thì giá của nó này. Lần thứ nhất là lên 71. Thứ nhất là lên 71, xong đó còn có thể lên đến 89. Thì với mức giá mà mình bán ra là mức giá 89 đi. Để xem mình lãi bao nhiêu. Đó các bạn. Mình chỉ cần bán ra như cái biểu đồ phân tích này. Mình bán ra về giá 89. Thì mình đã có là 34% lợi nhuận rồi ạ. Giả sử mình sẽ bán ra với mức giá là 67 các bạn nhé. Xem 67 thì mình sẽ hòa vốn chưa ạ. Đó, tức là mình chỉ cần bán ra bằng cái đáy thứ hai thôi là 67 thôi thì mình đã có lợi nhuận là 1% rồi, từ 13 triệu rồi. Như vậy ít nhất là chúng ta đã không bị lỗ rồi. Thì khi mà thị trường đao chen thì cái gọi là cái um, quy tắc cốt lõi là chúng ta phải chia nhỏ nguồn vốn ra. Chúng ta sẽ mua chia đều ra. Mỗi lần chúng ta mua mua khoảng 30%, đó thì chúng ta chia ra nguồn vốn thành 3 phần. Đấy, và cái thứ hai đó là lên chọn những cổ phiếu như lớn đầu ngành như Vietcombank, FPT, Vinhome, Vick. Đấy thì những cổ phiếu này khi mà thị trường chỉ cần uptrend thôi thì nó là những cái cổ phiếu đi đầu. Và để mà xác định được, để mà chúng ta xác định được cái điểm đáy này để chúng ta mua vào thì một cái gọi là cái bật mí của mình đó là các bạn lên chọn khi mà cái giá này nó làm càng xa cái đường MA của chúng ta là những cái điểm mà chúng ta mua và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái chỉ số RSI đó thì cái chỉ số RSI cứ dưới khoảng 30.000 là chúng ta có thể vào rồi là cái cái chỉ số này là cái khi mà giá dưới như thế này là sẽ thể hiện là cái mức giá gọi là giá quá bán tức là sẽ là không bán nữa đó thì đấy thì chúng ta sẽ mua vào thì đảm bảo mua thì chúng ta sẽ là sẽ có được cái lợi nhuận đó thì đây trên đây là một cái chia sẻ gọi là rất là đơn giản của mình để tất cả những cái bạn kể cả những cái bạn mới đầu tư cũng có thể tham gia mua được ấy. Thì với cái nguyên tắc như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể được khống chế được cái rủi ro và vẫn có lợi nhuận khi mà thị trường đao chen. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.